Kiedy wpadłeś na pomysł z założenia grupy, a szerzej społeczności SESOP z Tawą Był to styczniowy dzień, kiedy będąc w wannie, znowu miałem jakiś problem i stwierdziłem, no tak, Mariusz nie wie, nikt inny nie wie, no jesteśmy w... Ósmej klasy nie zapowiadało się na to, że dostanę swój pierwszy komputer, bo rodzice stwierdzili, że muszę się dobrze uczyć. To się nie działo. Sama kupiłam sobie pierwszego kompa, miałam 23 lata. Po komunii 8, 9, 9 lat. 13? Zależy czy Amiga 500 wliczamy w pierwszy komputer, jak tak to 5. Model to był typu składak. Taki biały, właściwie szary. Pędziem 100. Jakiś klasy IBM z przyciskiem turbo. To było na pewno Atari 800 XL. Eee, nie Asus, tylko to drugie na A. 386DX 40 MHz. Na Windowsie. Wolę Linuxa, ewentualnie MacOSa. Ubuntu. Desktop 16.04 LTS. Na Windows, oczywiście, że Windows, tylko Windows. Windows jest najlepszy. Na pewno było Codziennie. Codziennie. Tak, chciałbym codziennie, a wchodzę w co dwa dni, mniej więcej coś takiego. Codziennie. Raz dziennie, raz na dwa dni. No. Jest spalona gdzieś obok. Ja jestem uzależniony od e, tej grupy. Tak, okay. to, to jest moja pasja i w sumie e, tylko i wyłącznie dlatego siedzę na Facebooku. Za merytoryczne informacje, które, na które można tam zdecydowanie trafić. Grupa ma jakąś taką niesamowitą może moc, że zrzesza olbrzymie grono specjalistów. Uważam, że powinniśmy łączyć się jako grupa, żeby wymieniać się informacjami, żeby się rozwijać i razem, jakby to powiedzieć, stawać się coraz lepszymi, doskonalszymi, tak wymieniać swoje spostrzeżenia. Zawsze warto posłuchać e, informacji od kogoś, kto ma coś ciekawego do przekazania. Można się spotkać ze sobą z branży, tylko że w takim luźnym środowisku. Bardzo podoba mi się ta część interakcji międzyludzkich na spotkaniach. Networking, poznawanie ludzi. Rozszerzamy horyzonty wszystkich, którzy, którzy przychodzą. Fajnie jest przyjść i pogadać z ludźmi z tym samym schorzeniem psychicznym. No i oczywiście z pizza. Była najciekawsza prelekcja była związana z z superkomputerami, jak to działa. A chłopaki z GOGA, uważam, zrobili do tej pory najlepszą projekcję, albo przynajmniej najlepiej ją wspominam. Naprawdę, no petarda. Prezentacja Kuby a propos kopania kryptowalut. Lubię te prelekcje, z których coś rozumiem i wbrew pozorom takie istnieją. Najlepsza prezentacja Tomka Łasicy, pamiętam, o Kassandrze. Zaufana trzecia strona, to była super prelekcja. Kamil Porębiński, analiza powłamaniowa. Nie hawajską. Hawajska. Peperoni klasycznie, nie lubię hawajskiej, to mogę powiedzieć. Wytryjesku. Są 3 plus 1, jakby to powiedzieć. Sysops DevOps Polska. Mamy trzy grupy? Sysops DevOps po godzinach na pewno. 
Ta, dla tych, co nie umieją w chmury, czyli hosting. Fanpage Sysop z Polska. To jest plus jeden.